。深圳是一座繁华的都市，在这座都市突飞猛进发展的背后，是无数的年轻人将青春和热血挥洒在这里，奋斗在这里，也颓废在这里。直到多年以后，极少数的人成为了其中的佼佼者，穿西装、打领带，走上人生巅峰。大部分的人在燃尽青春的最后一点光亮后，回到了那桃花盛开的地方。然而，也有少部分的人成为了这座城市里一个最不起眼的存在，他们就是大名鼎鼎的三河大神。大家好，欢迎来到猫眼观察室，在这里，猫眼收集了天下最新的奇闻趣事，带您进入闻所未闻的奇异世界。点赞、订阅加小铃铛，精彩内容不容错过。2018年5月，国外 NHK 播出了一部名为《三河人才市场：中国日薪百元的年轻人们的110分钟》纪录片。这部片子记录了一群在深圳三河人才市场外颓废无比、没有身份证、沉迷网络游戏、至少日结工工作、凭借自己的颓废走红网络的一个群体。每年，深圳都有近百万青年持续流入，他们辗转于各大工厂，拿着三四千元的工资，过着每天十二小时两班倒的生活，却没能改变贫困的现状，也失去了原本生活的悠闲。在这样的情况下，有一批年轻人叛逃了，他们不再与老家的家人联系，成为了在深圳流浪的另一个群体。他们也开创了另一种工作和生活方式，也就是工作一天玩三天的肆意模式，不再忧愁当下，也不再思考未来。每天，这些人都会早早来到位于三河的人才市场，在这里专门寻找可以日结薪资的工作。只要价格合适，他们就会坐着工厂提供的破旧面包车，来到龙华区的各家工厂、物流仓库等场所干活，再在夜晚拿走自己当天的工资，回到三河过自己平静的生活。与深圳其他地区高昂的房价不同，三河当地有专门针对农民工提供的廉价旅店，尽管卫生条件很差。但好在价格便宜，对于这些三河青年来说足够落脚。有的时候，三河青年也会到附近的网吧度过他们的夜晚，这里可以说是他们最理想的生活场所。在网吧里，他们同时享有了娱乐和休息两项服务：一小时一元的网费，一晚五元的过夜费，以及便宜的泡面，足够满足他们所有的需求。无论是做完日结工作，还是找不到工作，三河青年们都会第一时间赶来网吧。在这里玩网游、看直播、看电影，通过一系列活动放松自我，甚至是麻痹自我。唯有在这个狭窄的空间里，他们才能暂时忘却现实的一切。所以，网吧也就成了整个三河市场周边最热闹的地方。但是，这样牺牲、这样的放纵的生活方式，自然也会对他们的身体健康造成一定的危害。有的时候，甚至有人因为整天整夜玩游戏，猝死在网吧里。但三河青年们却已经习以为常。他们甚至会集体站立在一边，为这一位友人送行。这群在网络上被奉为“三河大神”的年轻人，他们奉行着“饭可以不吃，澡可以不洗，网不能不上，车不能不修”的人生信条。前面三项很好理解，关于修车，猫爷要好好说道说道。在这群衣衫褴褛的三河大神心中，又有着三位女神，他们用着自己的辛勤和努力，成为了大神之中的大神，直到如今依然被世人传唱并铭记。他们就是三河女神天团，红姐、高妹、林晓。那一年，红姐来到了三河，丈夫因车祸去世，司机逃逸，家中还有一个小孩要养，坚强的红姐只能独自撑起这个家庭。在老乡的怂恿下，红姐下海做起了修车生意。没有人知道红姐究竟叫什么，只因为红姐经常身穿一件红色的外套，久而久之，红姐就成了三河大神对她的称呼。一段时间后，年近四十的红姐以良好的口碑，三十元一次的低廉价格，迅速在三河修车界崛起，被众大神口口相传。在三河，如果你没听说过红姐的名头，或者没和红姐相好过，那都不配称为三河大神。三河女神林晓是三河红姐的徒弟，红姐由于岁数较大了，就算是非常便宜的廉价套餐，也不为大神们所喜爱，于是渐渐地培养出了一批接班人。三河林晓就是其中之一，也是他带的徒弟。作为红姐的徒弟，林晓以优异的服务技巧和可以赊账的传统，让众多大神在没有钱的时候也能舔一把温柔香，以至于很多人把她当成知心姐姐。直到今天，她的芳名依然在坊间流传。高傲妹来历不详，虽然身在脏乱差的环境，但她每次出现都会刻意打扮。
不允许自己看起来邋遢，由于气质冷艳，不随便和人说话，因此得到了高傲的评价。在三河大神们的宣传下，红姐、林晓、高傲妹被称为三河三大女神，她们是这个灰暗世界少见的一抹亮色，虽然她们本身并没有多少光芒。2020年初，突如其来的疫情席卷了整个世界，深圳也受到了疫情影响。在深圳疫情最严重的时候，全市的生产经营活动基本暂停，许多工厂企业处于停工状态。这就意味着三河大神失去了收入来源。原本那种干一天可以玩三天的做法已经难以为继。另外，由于防疫工作的需要，三河大神所在的地区因为人员情况复杂，被卫生部门重点管控。容易引起群聚性疫情的网吧、人才市场、廉价旅馆都被要求停业整改。在疫情带来的多重影响下，三河大神们没了收入，也失去了网吧等主要活动场所，许多人被遣散到集中安置点。曾经热闹的三河世界几乎在一夜之间面临崩塌。为了避免感染新冠，有的人选择离开深圳，有人依旧选择留在这里。许多著名的三河大神，如红姐、高傲妹、小黑等人。在疫情期间失去了踪影，他们的具体行踪不详。有人说他们回了老家，也有人说他们只是去了另一个三河世界而已。居留在深圳的三河大神讲述，上海、苏州等地的工业园区成为了三河大神们新的落脚点。其实，三河大神现象早早就引起了政府部门的高度重视。二零二一年期间，深圳市采取多种措施，对三河大神现象进行相应的整治。首先是对三河大神经常出没的城中村区域进行环境整改。在2021年期间，在深圳市政府的努力下，那些黑网吧不见了，那些环境恶劣的廉价旅馆也消失了。黑网吧变成了奋斗者加油站或者歇脚屋。这里有休息设施，还有网络和 WiFi， 另外还有公益组织捐赠的暖心柜，使用者可以凭身份证从柜子里领取泡面和矿泉水。之前那些不符合卫生规范的旅店也被取缔。深圳市政府专门拨出改造资金，将其改造成温馨整洁的廉价长租房，价格和之前基本的小旅馆一样，但住宿体验完全不一样。从整体来看，城中村区域之前的脏乱差一去不复返，垃圾油污不见了，整个区域的大街小巷可谓是整洁有序。更让人欣慰的是，这里的人们更是精神昂扬，完全没有之前的颓废气氛。环境整治只是治标，如果不解决三河大神的就业问题。彻底消除他们的消极逃避心理，这群人是不可能重新融入社会的。深圳市政府派出了许多有着心理学知识的学者，为三河大神们提供长期且有效的心理辅导，帮助他们逐渐认清了自己和世界，逐渐摆脱了消极情绪。另一方面，深圳市积极开展各项技能培训班，对无业人员进行相应的培训。在经过了一段时间的培训和心理辅导后，整治取得了明显的成效。有的人找到了合适的工作，有的人回了老家搞起了养殖。类似于三河大神的现象，在其他国家也普遍存在。在美国的城市里，随处可见无所事事的流浪汉。这些流浪汉引起的治安问题，一直威胁着美国人的生命财产安全。然而，面对这些对社会失去信心的流浪人员，美国政府出于成本的考虑，对这些流浪汉置之不理。而在中国，政府拿出了实际行动。将流浪状态的闲散人员进行了合理安置。三河大神现象是社会发展不平衡的体现。无论多么发达，没有国家在分配方面能做到绝对的平衡。但大部分西方国家对于那些社会上的失败者是冷漠的，而为人民服务的中国政府不会坐视不管，因为中国的经济发展最终目的不是为了养肥某些资本家，而是要实现共同富裕。好了，今天的内容到这里就结束了。大家觉得三河大神值得同情吗？欢迎在下方留言分享你的看法。最后，再求一波点赞和订阅。如果你喜欢我的影片，千万别忘了按下小铃铛，这样才不会错过接下来的精彩影片哦。我们下期节目不见不散。